阿宝，你吃饭的时候能不能别瞅着我的？我害怕。前院，阿宝正在打包后厨刚刚送过来的花饼。给钱小鸭带一个，给胡子带一半，剩下的一半我吃。胡子又是谁？就是一个特别喜欢给阿宝讲八卦的人。阿宝最近没去听人骂街吧？当然没有啦，最近都听胡子讲。胡子说了，他娘都不让他听人骂街，说孟子的三千两就是这么赚的。啊、啥玩意？孟子什么时候赚了三千两？就是胡子娘说不让胡子去听那些大娘大爷骂人，说说环境很重要。不过孟子的三千两怎么赚的，我也不知道。是孟母三千吧？哥哥，是孟母赚了三千两吗？你知道孟母是谁吗？肯定是个很厉害的人吧？我都赚不了三千两，三千两能买很多好吃的了。这话别在你们夫子面前说，要不然我们还得去书院。阿宝先去上学吧，路上我再跟你说孟母的事儿。耀爷爷，我们中午不回来吃饭了。知道了。中午，几个娃放了学，在赵轩和毛十三的带领下，一行人来到了清河街摘星楼。几个小伙计一看见阿宝，就赶紧转过了头，仿佛没看见他们一样。你们看。他们果然装作不认识我们的样子，肯定就不让我们进去吃饭了。看我的！你好，我找一下弹琵琶的清酒姐姐。嗯，这这只说了不让他们来摘星楼吃饭花钱，可也没说不让见人啊。过了没一会儿，康康说的那个清酒姐姐就出来了。清酒姐姐，有事儿拜托你，你能不能按照这个样子，把这个小花贴在额头上？这个花不仅好看，还很好闻的。康康拿出两朵小花，递给了清酒。阿宝，你过来。只见阿宝的脑袋中间贴着一朵小花，随着阿宝的跑动，确实能闻见一股淡淡的香味。我们明天一早就来卖，就在摘星楼门口，希望清酒姐姐帮忙多宣传一下。<笑>好说好说。阿宝见状，也掏了一把核桃递给清酒。记得之前赵将军带阿宝来吃饭，想要跟阿宝要点什么东西吃，结果都被阿宝拒绝了。难得啊，我今天竟然有这个荣幸。时间差不多了，吃完饭你们就要回书院了、啊。哥哥，我还没吃饭呢。大哥，我们还饿着肚子呢。这里很多饭馆都不让我们去吃。老爷提前送了饭来，先去洗手，待会儿去马车上吃。好啊，好啊。康康，你们别忘了，今晚放学还得找那两个老娘们呢。嘿嘿，不准让大人听见啊。哦、嘴脏的大娘。那几个嘴脏的大娘，我当然记得，我会狠狠地赚他们的银子。赵轩没说话，只是懂他的人一眼就能看出来他在思考。阿宝，你吃饭的时候能不能别瞅着我的？我害怕。就是，阿宝，你吃饭的时候低着头不行吗？我总害怕你抢我吃的。大哥，我远哥回家，啥时候回来？估计要半月。如果他回来了，我让他给我写几个书签卖出去，会不会有人抓我？对于康康的话，赵轩有些哭笑不得。康康，这件事儿利大于弊，这个钱赚的并不划算，毕竟是用温远的状元名头来赚钱。大哥说的对，况且这件事赚的钱也是小钱，我们年纪都还小，赚钱无大小。傍晚，那几个大娘又来接娃的时候，已经等了好一会儿的阿宝他们顿时凑了上去。大娘，你快试试，我今天也带了花花来，我给你染个指甲。大娘，这东西真的很金贵的，不信你们去瞧瞧，很少有人染指甲的，染指甲的都是些富贵人家的夫人。这是我们奶奶种的花，颜色可适合了。说着，在几个孩子的起哄下，阿宝已经开始给他们几个富人染指甲了。不过，因为带的花有限，所以一个人只染了几个指头。可即便这样，那颜色也让有些苍老的手。顿时来了气色。叔叔，你们是那几位婶婶的丈夫吗？几个男人有些莫名其妙的点了点头。你是谁？那是我妹妹，我叫赵轩。哦，赵轩，你就是那个探花赵轩。嗯，是我。他们这几个男人一看就是比较上心孩子的，要不然也不会跟自家婆娘一起来接孩子。你可太厉害了！你给我们讲讲你在家怎么学的，怎么考的这般厉害。几个男人为了不引起其他人的注意，小心翼翼地将赵轩给围了起来，免得也有其他人来取经。
我以前其实很调皮，但是我每次调皮不想读书的时候，我娘就一直陪着我，也为了我，她去认更多的字。我刚刚瞧着几位婶子对小孩好像有些严格，便想着同你们说说，其实当娘的性格很能影响小孩的。你说的太对了，我也觉得我家婆娘整天开口骂人，很是不好。你们可以让几位婶婶平常多看些书，时不时的陪着孩子们读书写字。啊，对对对，一定要让婆娘按照探花郎说的来。几个男人很是认真的听着，并在心里暗自发誓。时间差不多了，我就同各位告辞了。多谢多谢，探花郎慢走。好看吧？等明天休息，我们就去清河街摆摊了，很便宜的。几位大娘一定要来，你们染了指甲后年轻好多啊。跟姐姐一样，<笑>几个大娘被康康他们说的云里雾里的。大哥，你刚刚去哪里了？我们怎么没有瞧见你？办了点事儿，你们明天不上课？对哇，明天休息，我们要去卖花了。只要不上学，买羊屎蛋我也愿意的。大可不必如此直白。而此时满脑子只想着明天休息的几个娃，完全想不到。那几个嘴碎的大娘，在今天晚上经历了人生最艰难的折磨，为了孩子，开始坐在家里学读书写字。